竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎哎，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？其实还好了，嗯，就是那个吃饭的碗有点小。我们山寨啊，喂鸟喂鸡的碗都比他大。<笑><笑>奶奶，嗯，我想说句话，行吗？说，咱都是习武之人，没必要那么文绉绉的。嗯，我从小呢，在山寨里就是大碗喝酒，大块吃肉的，所以进桂英，嗯，过来，娘跟你说点事儿。嗯，快去吧。嗯、哎呀，这又要教训了、嗯。是，娘，桂英。嗯，跟奶奶说话，不能没大没小。<笑>我我那是讨奶奶开心呢、啊，开心也不能什么都说呀，更不能乱了辈分。宗宝啊、嗯，哎呀，你呀，真是讨了个好媳妇儿，打着灯笼都找不着啊，性子爽。就您和大娘<笑>还有三娘看着好，我娘他们都看着不顺眼、嗯。别理他们，我没乱说。我这不是开玩笑呢吗？开玩笑就能随便开吗？这是天波府，不是木柯寨。嗯，嗯，哎哎哎，桂英，桂英，哎，哦，来来，挨着奶奶坐啊！这这这，不坐，我坐久了腿麻。动一动就不麻了啊！来来来，要不坐奶奶腿上啊？来，来呀，桂英啊！不不不不不不不不不不不不不不不，嗯，哎，朱庄家盘的是好收成，做人求的是好名声。冷了冷冷一个冷冷，层层层层一个层层，求的是好名声。哎哎，求的是好名声。莫瓜，想你姐不？想死了。桂英。你进了天波府，就应该养成天波府的将帅举止做派。今天娘就给你好好说说。你说你今天在园子里，这说话没大没小的。什么叫做你跟奶奶一路货色呀？你奶奶是什么人啊？那是叱咤风云的英雄，群臣尊敬的功臣。而你呢？桂英的意思是，奶奶和她都一样，是从山寨来的。这没你说话的份儿。还有桂英，你的做派让你的婶娘还有姑姑们都接受不了。
你说你一个女孩子，哪有大着嗓门说话、咧着嘴大笑的？淑女应该笑不露齿、行不带风，说话轻声，而你呢，这咧着嘴大笑，走路呼呼生风，还大碗喝酒、大口吃肉的，你说，这哪里是将帅之家？孩儿就是喜欢桂英这种无拘无束、自由自在，不像我们天伯府的人，被那些礼节啊、礼仪啊，还有风俗，弄得都失去了本色。人嘛，本来就是想笑就放声大笑，想哭就嚎啕大哭，干嘛装模作样？胡说！大家想干什么就干什么，还有礼节、有规矩吗那？那规矩不都人定的吗？可是定规矩的人不是你，人只能遵守规矩，而不能改变。你现在是朝廷命官，什么都由着性子来，那不是乱了纲法吗？再说了，桂英，你马上就要跟着你爹出征了，你的言行举止对这士兵影响甚大。你要是不想被人耻笑啊，就得改变。我怎么觉得这天波府有点像地狱？原先我还不觉得，和你在一块儿之后，我也觉得这天波府不自在了，是吧？我娘还算是仁慈，可是我爹太霸道了，他愣是把我的天性给扼杀了。你说小孩吧，谁不爱玩鸟？玩蝈蝈、斗蛐蛐，可是我爹呢，什么都不让我干。我和赵飞小的时候，哎，在山上逮了一只画眉，我爹把屎都给摔出来了。啊！后来我们上山，在山上逮了一只碧绿的大蝈蝈，他给扔进火里练了。啊！后来我跟赵飞费了多大的劲儿啊，跑了几十里的山路，逮了一只黑头金刚，你猜怎么着？被他一脚给剁了。你说他一个大老爷们儿，总跟我一个小孩较劲，可不可恶？你爹简直就是凶神恶煞呀！嗯。哎呀，谢天谢地，我没赶上你这样的爹。你说这爹跟爹咋就不一样呢？我爹多好啊！我爹是天底下最好的爹。其实我小的时候啊，我爹呢也让我学一些东西，比如说女工啊、刺绣呀，就是女孩子学那些东西吧。后来学着学着吧，我爹就发现我根本就不喜欢，就不让我学了。我喜欢什么？我喜欢捉鸟。我爹爬树爬得比我还高呢。我喜欢下河捕鱼，我爹索性就把我扔到河里去了。只要是我想干的，他就能让我干。我想读什么书，他让我读；我想淋什么铁，他让我淋。我喜欢的，他让我干；我不喜欢的，他一样都不让我学。我爹厉害吧？我要是有个这么好的爹就好了。哎呀，我就觉得我爹呀、啊、是天底下最厉害的爹。嗯，我现在终于找到答案了。我几次叫阵都败在你的手上。我琢磨着吧，肯定是这样那样的家教束缚着我，就这样毁了我的天性啊。我跟你说吧，你就是你爹呀、啊，教你教的太死了。你就说你用兵法吧，你翻来覆去，永远也逃不过那常规。哪像我呀，天马行空的，你能赢得了我呀？<笑>哎，哪天呀，我好好教导教导你爹。哦呦，恐怕不行，我见了他就发怵。哎，没这个命啊！哎，我看这样，以后咱俩想干什么就干什么。我那些婶娘要是再为难你，不怕，有本将军在呢。曾宝，有你这句话，我心里就舒服多了。哎呀，可他们毕竟是你的亲爹娘，我要是不听他们的话的话，那不是为难的还是你吗？嗨，不就是什么礼仪礼节的吗？我试试看吧，我就全当是入乡随俗了。嘿嘿嘿嘿，哎呀，嗯。
你说这人笑为什么不能露齿啊？这人高兴的时候想怎么笑就怎么笑，非得这样笑。嗯，小姐，你得找窍门，笑的时候别大笑，就不会露牙了。太瘆人了！你现在这样笑就挺好看的。那当然了，发自内心的，怎么笑怎么好看。哎呀，可是没办法呀，进了天伯府，你总该入乡随俗吧？彩云啊，啊，你说我把这些假惺惺的东西都学会了，我要是回木刻寨，老乡们还不得骂死我呀？哎呀，怎么会呢？现在提倡礼教，这礼教上的东西啊。虽说很多都太虚太繁琐，可进了天伯府，这不能不学呀。哼，彩云，你知道他皇帝老儿为什么要提倡礼教吗？嗯，为什么呀？他呀，他想让文武大臣和百姓们都做他的顺民，这叫统治，懂不懂啊？哎呀，我可不想做他什么顺民。哎呀，我就是为了宗宝啊，才受这么大委屈。<笑>你们总说宗宝不开窍，你看他多有眼力呀、啊！啊，把桂英这丫头娶进了天波府啊！<笑>这全得力于奶奶的教导。我从小跟着您学识字和兵法，我就觉得奶奶最英气，最俊美。哎呦，这桂英身上有奶奶的影子，所以您孙子才会看着她的。这人可真会说话啊！可是奶奶呀，没有桂英那么俊美，也没有桂英那么英气呀。你们想不到吧？啊，她竟然用随风撒辣椒面儿呛老身的招数。击败了老周，怎么了，桂英？牙疼。牙疼？那赶赶紧开方子呀！不用。啊，娘，桂英跟你开玩笑呢。哦，开玩笑啊！<笑>开玩笑。哎，言归正传啊。此次出征，郡主，你一人留守家中。婆婆，让儿媳跟您去吧，我想照顾您跟严昭。老身不需要照顾。这出征打仗啊，将帅士兵要同甘苦、共患难，你也不用去照顾严昭，你去了，反倒不利于他带兵啊。桂英，你说你刚才那是什么做派？娘，桂英从小到大自由自在惯了，有些事儿吧，得慢慢来。你少多嘴，又说我多嘴，每次都说我多嘴，本来就是嘛。桂英，你刚才那是什么坐姿？你想想雅不雅？不过这不能怪你，你从小在山寨长大，养成了一些坏毛病。咱们进了天伯府就得改。娘今天就教你坐姿怎么样？宗宝，哎，给娘拿个椅子。哦。桂英，哎，你看娘怎么做？哦，搁这儿了啊。这坐的时候啊，身子一定要直，不能四仰八叉的，还有腿一定要变拢，可不能劈开。像这样，你可不要小看这坐姿，这坐姿娘从小就练，这可不是一日之功。还有，你坐下的时候不能整个屁股都坐在椅子上，只能坐一半儿。还有啊，这椅子背儿也绝对不可以靠。你看，这样才像是淑女。哎呦
别笑。<笑>你别笑了，行不行？你说那屁股半截搁在凳子上，那屁股挂都挂不住，那坐这么大凳子干什么呀？那坐个板不就行了？对，还有这靠背儿，你又不能靠，那要它干嘛？卡了算了。对，卡了。本来这人啪一坐下来，那腿怎么舒服怎么放嘛，非得并在一起，那并在一起时间长了还不得抽筋儿啊？嗯。哦、oh, ，还不行，还得这样，腿还得侧到一边儿，然后这个屁股呢<笑>就这么搭着，你觉得好看吗？<笑>问你话呢。我，我觉得还是四仰八叉的躺着舒服。那当然了，本来坐着是为了歇息的，现在坐着比站着还累，还不如站着呢。哎，不行，哎，嗯，我带你去个地方。什么地方？来，这才叫吃饭呢！到你们贴膜腹呀，吃饭不能有动静，还不能吧唧嘴，还不能打嗝。你说我哪受啊？彩云，再来一屉。哦哦，嗯。桂英，再来一盘。回去以后，千万不能这样，要不然七娘又该说你像猪了。是猪就是猪，管他呢。哎，中包，我问你，你说人从这么小长我这么大？是不是吃饭吃出来的呀？嗯，对。我吃饭吃了这么多年了，还让别人教我怎么吃饭呀？我要像他们那样吃啊！我最多长成一个豆芽，你信不信？<笑>哎，我问你啊，你说这人呢，是吃相重要还是这身板子重要啊？当然身板子重要了。那可不是啊！我要像他们那么吃啊，我能长高个吗？我最多啊长这么高。你说长这么高的人，那吃相再雅，那也登不了大雅之堂啊！说不定走在大街上还把人绊一大跟头呢。<笑>我就是给你气的，我再这么气下去啊，就气成蛤蟆肚了。得，咱不说那些不开心的事了。既然咱们出来玩呢，就玩的痛快。要不然这样，咱们以茶代酒，花拳定输赢，怎么样？行啊，彩云，嗯，你当监军。嗯，好。来啊，哎，你行不行啊？来。嗯、我跟你说，我滑拳高手，来，啊，乌龟缩,缩头一只拳呐，鸭子下水不见长啊，六六六呀，七六六呀，呵，姑爷输了，<笑>我跟你说你不行，你肯定不行，我不服，继续，我跟你说，你要是喝酒你就死定了，来，哥俩好呀，乌龟手啊。哈哈哈一拳定输赢啊，还来不来？呃，来呀，哥俩好啊，六六六啊，七个巧啊，我不服，继续，不亏手，六六六呀，出来了。嗯，你们两个今天在大街上吆三喝四，行酒划拳，这让别人看了。成何体统？宗宝啊，你过去不是这个样子的，你怎么变得让娘都不认识了？娘，都怪儿媳不好，儿媳把宗宝给带坏了。我没那么说，您就那意思。桂英，你进了天波府，就要时刻想着自己的身份。宗宝他爹是大宋元帅。宗宝也是御僚先锋，你这个样子会叫人耻笑的。桂英啊，看来很多事情娘还是要慢慢教你。今天教你怎么喝茶。哎，这女人饮茶跟男人不同，尤其这喝茶的姿势都要非常的讲究，不能像你跟宗宝那样，用手托着碗大口的喝。首先呢，要用拇指跟中指捏住茶杯，然后用袖子遮住半张脸。喝的时候也不能大口的喝，像这样。桂英，现在你来坐坐。哎，用拇指跟中指。哦。
，先捏住茶杯，嗯，然后环视一下四周。为什么呀？这、这、这看别人喝了，你再喝呀。哦，这喝茶跟喝酒一样啊，得大伙儿一块儿喝。哎呦，错了错了，是是娘弄错了。哎、没事没事没事没事，没关系的。<笑>用袖子遮住半张脸。哎呦，桂英，你这紧身衣袖啊，是遮不住脸的。遮得住，遮得住。嗯。哎呀。你要穿娘给你做的宽袖的衣裙，您还是别让我穿那个，我穿不习惯，穿不惯也得穿。还有你这头发，你已经嫁给宗宝了，得像娘这样把头发盘起来。娘那样不好看，像个老太太。不习惯不好看都得做，咱们是将帅之家。哼哼哼。啊，谢了。这桂英来天波府没几天，这做派还真的变了。是啊，什么都得慢慢学，时间长了就适应了。哎，是，可不是嘛！想当年呐，我是没少遭罪，下苦功。是。来，娘，喝茶。哎，大娘，我来吧。哎哎哎哎呀！哎呀，小心啊！哎呦，爹，摔着了吗？娘，您干嘛非得让桂英穿宽袖裙服啊？她从小就没穿过，您这不是让她丢丑吗？哪个大户人家的小姐媳妇不穿？要是穿着紧身衣服，不成了烧火丫头、洋牌风了？那可是她不习惯嘛。开始不习惯，慢慢就习惯了。要不，怎么跟我们出门？小姐，哎呀，小姐，快起来！你看把这裙子踩的，哎，要不是你把我带进这天伯府，我也不会受这罪。不愿意学就不学，走。那不行，你娘要是知道了，肯定得生气，还得骂你呢。你想想看呀，那天在奶奶那儿，我摔一大趔趄，她就跟丢了多大人似的。我娘这个人。他就是爱面子，他不是爱面子。那姑姑跟婶娘的做派也不像娘那样啊，他怎么不说呀？就看不惯我。不会，我练，我不能给你丢脸。哎，不。哎哎，桂英，桂英，你看，小姐，松鼠。啊，那儿。我抓松鼠最在行了，别动啊！啊！哎呦！哎哎哎！慢点儿！哎呀，没事吧？松鼠在哪儿呢？来，快起来！哎呀！哎，松鼠呢？别动！
哎呀，这桂英啊，不是刚来到天波府吗？刚学不习惯，得给她时间呢。这丫头看起来聪明，可是学礼仪礼节的时候显得特笨。是吗？那是大智若愚呀、啊！啊，<笑>我跟你说，那是她不愿意学呀。那时候我也不愿意学。当初我嫁给你公公的时候，也是那么多繁琐的礼节礼仪，可是让我烦了一阵子，真的。<笑>就是吗？啊啊！哎，哪儿啊？啊？哎？啊？那儿呢？啊！走！快快上去！书桌上了，你看见没？哎哎，慢点慢点，看见没动？嗨，你，哎哎呦，哎呀，这丫头可真厉害呀、啊！那桂英，你没事吧？娘，你就别再夸她了，再夸她，下次就飞上天了。哎，那就让她飞上天。桂英，你看看你，成何体统？我知道你进了天波府，觉得束手束脚的，可是你也不能还像个孩子似的。哎呀，这头上是什么呀？你就让他们玩个痛快。哎哎，谢谢奶奶。嗯，哎呀，你呀，走走走，走。哎。既然你娘说了，让咱呢今天高高兴兴的玩，咱也不能浪费了呀。要是这么逮松鼠呢，永远抓不着。怎么的呀？哼哼，我先做个铁笼子，然后里面放着食物，再安上机关，保证它进去出不来。哎，这个办法好。嗯、这个事情交给我，我去找铁丝。行行行，咱俩呢得干点正事儿。嗯，我早就看上你爹那批坐骑了，他要是跟我们家小红。他们俩要是配种了，来年肯定能生个千里驹。哎，这个好玩，走，我带你骑马去，是吧？走，走。<笑>少将军，少夫人，那个，把我爹的坐骑牵过来。是，在这个厩里，哎，牵过来。把我那小红也牵过去。是。快点，快点，快点。哎，少将军，您这是，那个，让他俩配。啊，呃，少将军，这可使不得。杨元帅有令，配马必须经过他的同意。我是少将军，配一个马我还决定不了吗？去去去去去，来来，我这小红呀，要是跟那黑驹配了种，肯定能生出特别好的小马驹。哎哎，把鞍子卸了。你看那个，哎呀，这，哎，你帮他一把。你看那，哎，左边那个，对，别别别，左边那个不是右边那个。哎，对对对对对！报，说呀，郡主。哎呀，为何如此慌张？说呀，报，说呀，说。少将军和少夫人配配配配什么？说呀，配马去了。什么？什么？啊？他他，哎呀，哎呀。小红，你坚持一会儿啊！哎哎，你俩赶紧把那个腿抬一下，真有意思，有意思。小红，我求求你了，一定要给我争口气，给我生个好漂亮的小马驹。大力，大力，你别踢他！啊！哎呀，你看，你看，哎呀，帮我，帮我，真笨，抬起来。哎呀，哎，小红，哎呀，坚持住啊！小红，坚持住！走，走，走，走！哎呀，你，啊！桂英，娘知道，这又是你的主意。哎，你说，你怎么就能想起给马配种呢？娘，我爹的坐骑啊是汗血宝马，我那个坐骑啊也不错。他俩要能配种成功的话，来年肯定得生个千里驹。可这是。听了叫人不舒服
：“娘，您多想啊，桂英就是想配个好马军。可是，这事情得合乎常理呀、啊。再说了，这配马的事，还用你俩操办啊？玩儿呗。”比过去强多了，那当然了，这功夫不负有心人。哎，不是进了个石头，我知道，把鞋穿好，把裙子弄好，嗯，哎，这样就淑女多了。哎，桂英，桂英，桂英，嗯，我俩去后花园吧。这才练了多会儿啊！万一要叫你娘看见，还不得把我骂死啊！时间不是关键，要看效果。你现在已经练得很好了，真的。再说了，我娘说了，练就专心的练，玩就痛痛快快的玩嘛。是哈，走，哎，走走走走，走走走，前面前面，我上次抓半天我就没抓着，哪儿呢？哪儿去了？没有啊。啊，对对对对。这这这这这这！哎，哎，还真是的哈！哎，行了行了，别蹦了，你蹲下。哎，你干嘛？蹲下嘛，快点。怎么？蹲下。哦，行行行行行，快快快！等会儿啊，快，等会儿。好，哎，你小心啊。好，我起了啊。起。起了。嗯。能不能够着？好。等会儿啊。够得着吗？往上点。行。哎，往上点，再往上点，行行行，够着了，够着了吗？够着了，哎呀，总绑，你，哎，娘，桂英，你顽皮，娘不说你，你学礼仪进步慢，娘也给你时间，可是桂英，一个女人不能不懂得基本的规矩，宗宝，宗宝他是谁呀、啊？他是一家之主，是你丈夫啊。你怎么能骑在他脖子上呢？别人说是大户人家，平民百姓不也是这样吗？嗯，这要是让别人知道了，这不成了天大的笑话吗？别把这事看得那么重。孩子不是玩性大吗？不就是套个鸟吗？够不着才。他今天可以骑在宗宝的身上，明天就能当着大家的面对宗宝吆三喝四的。我算是看出来了，咱们宗宝啊，这被桂英治的服服帖帖的。他让他向东，他就不敢向西。这当男人的，在家里要是挺不起来，咱们做爹娘的，这脸上也无光啊。<笑>宗宝，你干嘛呢？快点去！进来。去去。爹爹啊，我和桂英来请安了。爹，娘。带的鸟呢？嗯。宗宝啊，你自小就喜欢。逗蛐蛐、逮蝈蝈、养鸽子、玩鸟，以前爹对你严加管教，那是希望你成为栋梁之才呀、啊。现在大战在即，马上要出征了，你和桂英放开了玩吧，爹高兴。真的、啊，爹，谢谢爹，<笑>谢谢爹，这玩归玩，可是还是要守规矩的。这女人终究是女人。嗯，哎呀，哎，你看看啊，今天这天气真好啊！是啊，娘，就是。哎呀，这快要出征了，还过这个寿吗？娘，您六十大寿啊，一定要过。您要不过啊，我们大家都不乐意。嗯，对呀，娘。对，祝寿啊是喜庆之事，嗯，对玉疗啊是好兆头啊。对呀。对，咱们呀就得找个戏班。好热闹热闹！哎，对，大战在即，别那么太铺张了。
，哎，要办呢，下来，咱们就一切从简，啊。把那些亲朋好友啊，呃，将军们呢，请来吃顿饭不就行了吗？也好。<笑>哎，桂英啊，啊，桂英，你怎么不说话呀？哦，我我想事儿呢。想什么事儿啊？我昨天惹我娘生气了，我想怎么让她开心。<笑>嗯。嗯东门，嗯，嗯，怎么了？你看那个树后面，知道？啊，那棵树后面。哦，对对对，我看见了，抓了。啊，我不会爬树啊。哎哎哎哎哎，你慢点慢点。哎，你看着。哎，快点。就这个。那儿，看见了吗？啊，来，我驮你。啊。我怕把你压坏了。切，你这俩分量算什么呀？再来五个我都没事儿。来吧，那我可真上了啊！来，来啊！来，这丫头，一、二、三，下！哎呦，哎哎哎，高点高点，再高点，再高点，哎，高点，够住了够住了，啊啊啊啊啊！哎呦，小心呐！没事儿，会硬。哎呀，娘，你消气了没有？昨天我让宗宝驮我了，今天我给他找不回来了。您心里是不是舒服点了？娘，你别生气了。娘，这纸链是送你的。啊，哎，啊，姑姑。哎呀，不小！你看你的脚这么大，要是不约束一下，能长出个蒲扇来。啊，来，再试一次啊！你，姑姑，这真的不行！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！等再过两天啊，老太君要祝寿，你穿的不体面，让人笑话。姑姑，我现在这脚根本就落不着地儿，疼。哎，脚在地上呢，来，起来走一走啊。走不了，我扶你啊！你你，哎呦，哎呀，啊哎呀，啊！你看这走多好啊！啊，蹲下吧，直，来，再走两步啊！我蹲下吧，直呀！对，往前，往前，往前走，走，班妹，你也在，洗澡。哎，不行，这鞋好看，别脱呀！受不了了，哎，慢点，慢点，慢点，啊，哎呀，嗯，挺好看的，哎，别脱。啊！再忍忍嘛，日子长了就习惯了啊。就是啊，这样可比裹小脚受罪少多了。对呀，还好多了。对对对对对。桂英，来，你看，这个呀是你七叔叔送给沈娘的，沈娘呢用不着了，送给你。啊，这这这，不用不用，谢谢沈娘。这些东西啊，我都带不惯，我从小啊都带着什么花花草草的。再说了，你看我娘给我都带成这样了，我如果再带的话，我脑袋可能得耷拉下来了。您留着自个儿用吧啊，桂英啊，进了咱天波府啊，那就得披金戴银的，带着贵重的首饰，才不会让人小瞧咱。对呀，对吧？再说了，这个呀，可是价值连城的，不比呀公主戴的差。来，帮你戴上啊。哎，嗯。好看，我们桂英啊，带什么都好看。<笑>来，咱们再走走。哎，别走了，别走了，啊、歇会儿再走，别走了啊。<笑>来，慢点啊。小姐，太受罪了，换双鞋吧。嗯，不行不行，沈娘要是知道了，该生气了。啊、忍忍吧。哎呀。疼吧？啊！怎么了？嗯，脚也疼，头也扎的疼。嗯嗯。哎，你说这东西它真的好看呀？没觉得，比鲜花差远了，还显得人老呢。
说什么价值连城呢？谁要给我兔子，我立马就换。<笑>哎，小姐，这东西能派上用场，嗖，可以当飞镖。是哈、啊，你这丫头够聪明的哈，<笑>要交战的时候，啪一下拔出来，那就是暗器呀、啊。嗯，嘿，我这这这，石头啊，嗯。让你看看本小姐的功夫。嗯，哇，好准呐、啊！这改造桂英啊，得慢慢来。嗯，过急了她受不了。娘，桂英的悟性好，说透了她乐意接受，可不是吗？现在她可着劲儿的变，我呀给她做了双绣花鞋，比较小一寸，她都忍疼能穿呢。<笑>这不把他的脚给挤坏了？别担心，总得挤一挤，让他收敛收敛。就是啊，再不收敛收敛，那还是个疯丫头。对呀、啊，总得让桂英这丫头啊受一番苦，才能像咱们天伯府的媳妇儿。桂英啊，比刚来那几天啊，那可强多了。娘，要不您去看看？嗯，好啊，那咱们就去看看。哎哎哎，嗯。哎呀，你快脱了吧，这鞋，赶紧脱了吧，脱了。嗯嗯，出去给我做双大点的啊！嗯，再来一个神的。哼，神的是人，别人说过就好了，别着急啊。听娘的，没错啊。在哪儿啊？我们去看看啊！哎哎哎，小点声，小点声，小点声！哦，来追我呀！追我！哦，来呀！追我呀！跑来我呀！追不上我！哎、我的心里。是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗回响，你是杨。是千古。